ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി കാരമൽ കസ്റ്റാർഡ് ബ്രെഡ് പുഡിംഗ് ആണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പുഡിങ് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ഒരു പുഡിങ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് കാരമൽ തയ്യാറാക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പഞ്ചസാര നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു പഞ്ചസാരനെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്ക് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം ചിലർ ഇത് കാരമൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാറുണ്ട് ഞാൻ വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് ഈ ഒരു കാരമൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാരമൽ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് അങ്ങ് കരിച്ചെടുക്കരുത് നല്ല ഡാർക്ക് കളർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാരമലിന് കയ്പ്പുണ്ടാകും അപ്പം ഒരു ലൈറ്റ് കളറായി വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കാരമൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ പുഡിങ് എന്തിലാണോ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലാണ് പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കാരമൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കാരമൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം പാത്രം ഒന്ന് ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന കാരമൽ ഒരുപാട് കട്ടിയാവാൻ പാടില്ല കട്ടി കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാരമൽ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് വിട്ട് വരില്ല ഈ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കാരമൽ പുഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാരമൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പുഡിങ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്രെഡിനെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്രെഡ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ബ്രെഡ് നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വാനില കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഒരു പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ കട്ടയില്ലാതെ ഈ ഒരു കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ നന്നായിട്ട് പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഒരു പാലൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് ഞാനിവിടെ അര കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഒരു കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും പാലും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഈ ഒരു പഞ്ചസാര ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് പാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം പാൽ തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച കസ്റ്റാർഡ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ഒരു കസ്റ്റാർഡ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഫ്ലെയിം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു പാൽ കട്ട കെട്ടിപ്പോകും ഈ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് നന്നായി കുറുകി വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കുറുക്കി എടുക്കരുത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ച ബ്രെഡ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
ഒരു ബ്രെഡ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കസ്റ്റാർഡും ബ്രെഡും നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരണം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ കസ്റ്റാർഡും ബ്രെഡ് പൊടിച്ചതും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിത് ചെറുതായി ഒന്ന് പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്നത് വരെ ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പുഡിങ് ചെറുതായി പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച കാരമലിലേക്ക് ഈ ഒരു പുഡിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ഒരു പുഡിങ് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഈ ഒരു കാരമലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് വേണം കാരമൽ ഉരുകി വരാൻ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിലേക്ക് കാരമൽ പിടിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തണുപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കാരമൽ പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും ഈ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിടുന്ന ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് വേണം കാരമൽ ഉരുകി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഏതൊരു പുഡിങ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും കാരമലിലേക്ക് ചൂടോടു കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രം കാരമൽ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു വരികയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് ഇതിനെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നല്ല വൃത്തിക്ക് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സ്പൂണിൽ കുറച്ച് ഓയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓയിലാക്കിയിട്ട് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് വരും ഒരുപാട് മണിക്കൂറൊന്നും നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം തന്നെ ഇതിപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കമിഴ്ത്തുന്ന സമയത്ത് നല്ല നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും ഈ ഒരു പുഡിങ് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കാരമൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് തിളച്ച വെള്ളം എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പുഡിങ് ഇതിലേക്ക് താഴ്ത്തി വെക്കുക അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാരമൽ അടിയിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ഒരുകിയിട്ട് ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിലേക്ക് പിടിക്കും അപ്പം കുറച്ച് സമയം തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഈ ഒരു പാത്രം നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചൂട് പോയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ പുഡിങ് നന്നായി തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പുഡിങ് ഒരുപാട് സമയം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കരുത് തണുത്ത പാട് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് മാറ്റണം അതേപോലെ ഫ്രീസറിലും വെക്കരുത് ഇപ്പം നമ്മുടെ പുഡിങ് നന്നായി തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു പുഡിങ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ്